Hello, selamat datang ke Cikgu Luan Sepergil, saya Rotan. Hari ini kita nak sembang sikit berkenaan dengan uh, berkenaan dengan puasa lah uh, ataupun specifically on uh, harga barang dekat pazar. Okay. So, lately ni macam sedikit kecoh lah berkenaan dengan uh, harga barang di bazar dah, bukan harga barang, harga makanan dekat bazar tu dah makin meningkat uh, nak di compare dengan tahun-tahun sebelum ni lah. Uh, dan juga adalah beberapa isu kontroversi lah tak silap saya apa peniaga apa, nasi Arab eh, apa benda yang kena ada orang apa uh, apa share dekat online yang harga nasi Arab tu agak mahal but that's a separate story in a way uh, just nak mm, sembang dengan you guys lah bila harga bazar Ramadan sekarang tengah naik kita sebagai pengguna apa je yang kita boleh buat kan uh, anggap je lah kita, benda ni sebagai sembang-sembang saja bukannya something yang serius di mana oh cikgu Uluan suruh korang buat benda-benda macam ni cikgu Uluan suruh oh kata apa mengkritik oh perniaga mengkritik sana tak ini sekadar perbualan sahaja, ok? Lagi-lagi kepada diri kita yang, oh kata apa, keluarkan duit. Ini bukan duit lah, ni remote uh, uh, lighting belakang ni. So, kalau saya off, dia akan off lah. Ha, ni sebelah sini, ok? Uh, just bayangkanlah ni duit, ok? Ini duit, kemudian let's say kita nak beli, uh, kata apa, juadah berbuka. Lebih kurang pukul 5.30, pukul 6 lah. Ok, saya biasa pergi uh, dekat Prima Saujana, eh, dekat, belak- dekat belakang rumah saya tu, Prima Saujana. Uh, Tolak tepi lah isu kata apa, Memang jam gila Pukul 5.30 pukul 6 Lagi-lagi hari Isnin sampai hari Jumaat Lepas uh, uh, tu sampai pula Oh terkejut kita tengok Harga barang yang dulu Contoh lah contoh Yang ni mungkin minor Minor kata apa Peningkatan saja Contoh Kuih goreng kan Kuih goreng yang kosong kan Yang tak ada apa-apa Dulu boleh lah dapat RM3 kan Standard selang KL lah kan Standard selang KL lah Mungkin kat Kelantan murah sikit Dekat tempat-tempat bar, apa, Kampung-kampung murah sikit lah So, RM3 tahun lepas contoh. Tahun ni, saya adalah beli kuih goreng yang harga sampai RM4. Uh, Maggi goreng pun sama RM4. Which is... Uh, dalam RM4. Kemudian, peniaga tu pula macam... Tak tahu lah. Tak, tak sedap lah. Senang cakap, dia, dia tak sedap lah. Dia kuih goreng uh, dan juga Maggi yang agak kosong lah. So, pada saya tak berbaloi lah untuk kita beli satu apa makanan yang... Dah, dah lah. Dia just semata-mata... Apa? Uh, apa? Makin? Simple carbohydrate. Uh, dia macam nasi jugalah. Tapi, this time is a mie. It's a gandum kan? So, RM4 memang So, let's say lah RM4 tu kita nak cari pula Ayam lah, ayam Ayam uh, Dulu saya rasa harga RM5.5 lah At least RM5 ataupun RM5.5 dah boleh dapat dah Ayam goreng Sekarang ni Susah lah saya nak cari Setakat yang saya cari lah dekat Prima Sarjana Saya tak sure lah bazar Ramadan Dekat tempat you guys ada Kalau ada ayam goreng RM5 Masih lagi ada Tolong bagi tahu dekat dalam komen Dekat mana Sebab saya nak pergi Okay Uh, uh, tapi dekat Prima Sarjana saya dah check Hai susah lah Saya rasa at least dia nak kena RM6 juga uh, Ataupun ayam potong eh. Ayam potong pun dulu tahun lepas RM7 dah is it? Lebih kurang lah RM7 Sekarang RM8 ada yang jual RM9 juga uh, Apa yang saya tengok Popia apa? Uh, Popia otak-otak RM5 keping RM5 keping RM4 Which is Kan boleh tak buat je RM1 keping kan <laughs> Uh, ok alright So bila korang tengok harga-harga barang Which is memang saya tengok Saya alami sendiri Memang harga barang confirm naik Dan ianya Impact kepada saya punya uh, Pembelanjaan lah Macam sekarang ni Saya akan bi- biasanya beli dua juadah terus lah Which is untuk berbuka Dan juga untuk sahur esoknya So Saya terkejut lah uh, Saya tak pernah lagi keluarkan Orang kata apa uh, Dua mil ini Lebih daripada RM30 lah Senang juga So pergi bazar Every single day Habis RM30 lebih dan ke atas sebab saya beli air sekali lah saya biasa kalau beli air saya beli yang big cup terus kan uh, so total-total RM30 let's say lah kalau saya memang istiqomah pergi bazar RM30 sehari kali dengan berbaki sekarang berapa like contoh lah contoh 20 hari ber- berbaki Ramadan kan RM30 kali RM20 RM600 bang just mata-mata nak pergi bazar bang <laughs> so apa yang apa apa uh, kita sebagai pengguna ni apa yang kita boleh buat sebenarnya kan Setakat ni saya dah uh, kata apa dah dah kurangkan beberapa item contoh saya hanya beli ayam semata-mata mungkin kuih sikitlah mungkin saya akan beli popia which is sekarang ni popia okey sikitlah so popia tu sebiji 50 sen boleh lah beli banyak sikit dalam RM3 RM4 RM5 uh, kemudian saya memang dah tolak tepi dah air saya dah tak beli air so saya banco sendiri je saya banco kopi sendiri saya banco uh, susu walnut which is susu walnut tu quite pricey sikit tapi memandangkan saya nak sihat saya tak nak gula, saya nak kurangkan benda-benda gula dan saya nak saya tak nak rasa bloated lah so that susu walnut tu memang sangat-sangat bagus untuk saya lah dia tak ada gula dan memang dia is bread, uh, protein based 
uh, saya beli kat Family Mart tapi tak apa yang tu tolak tepi it's just that saya dah aku kata apa uh, did my uh, aku kata apa inisiatif di mana saya uh, datang dekat uh, aku kata apa aku kata apa bazar Ramadan saya hanya beli uh, ayam ataupun ayam potong lah kalau saya macam malas nak 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 aku kata apa nak, nak ratah ayam goreng tu at least ayam potong senang nak makan lah so boleh lah cut daripada RM30 sehari tu saya invest sehari tu lebih kurang At least lah, at least RM20. Yelah, bila saya sebut RM20 kan, orang masih, masih lagi cakap, oh, Cik Gulan mahal, si mahal Cik Gulan RM20 tu. Ya, yeah, mahal. So, adakah, so kita tengoklah pada next solution contoh eh. Next solution, uh, dengan saya masak. Okay. Uh, sa- masak ni masalahnya adalah, bukan sekadar saya masak tak sedap eh. Okay, saya memang masak tak sedap. Uh, second is, dia time consuming. Korang kena faham. Saya ni, Uh, daripada Isnin sampai Jumaat memang dah bekerja di bawah Dr. Adam Zubis uh, Daripada pukul 8 sampai pukul 6 And then malam-malam nak buat video YouTube, betul tak? So, satu ahad pun sama, saya ada projek uh, bersama dengan uh, Rio Film eh, Daripada Abang Rifai, kita orang buat projek untuk content TV series uh, Memang saya busy lah, faham tak? So, sedar-sedar je, tiba-tiba dah pukul 6 petang So, pukul 6 petang kau nak masak apa gila? Kau nak masak air macam tu? <laughs> Something like that lah, So, saya tak boleh nak compromise kan lifestyle yang saya telah bina sejak saya mula bekerja, faham ke? Ha, sebab tu saya tak boleh macam oh uh, kalau dah tentu kau kau invest RM30 sehari kenapa kau tak masak aja bang kita kena tally balik dengan lifestyle kita kalau lifestyle kita uh, memang macam ni saya tak saya tak boleh nak nak nak, nak, nak tukar saya punya lifestyle secara 100% kalau korang boleh tukar bagus sebab saya rasa masak tu is very uh, cheap cumanya dia time consuming tapi kalau korang pandai masak ya, secara macam uh, tuih apa uh, ronyoh sikit sikit dan dia jadi sedap sedap okey ah ya. uh, time time pun tak 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 consume dengan lebih kan Ada sentai sedap tak macam saya masak 2 3 jam pun still tak sedap okey so uh, itulah apa yang saya buat lah itulah apa yang saya rasa kau boleh buat lah so that uh, dengan oh kata apa ekonomi yang tak apa nak menentu kita pun baru nak pulih daripada uh, wabak ni tu semua kan so sekarang ni dah masuk fasa endemik tu semua uh, memang dia akan ada oh kata apa economic chain yang mana ada masalah pembekal kemudian pembekal pula akan charge harga yang mahal kepada peniaga peniaga pun terpaksa naikkan harga tu semua saya tak nak bincang bab-bab macam tu lah it's just that kita ni kan kita ni yang oh kata apa yalah uh, uh, bila nampak harga harga murah apa yang sepatutnya kita buat eh, sebelum saya endkan video ni bila kau orang nampak harga mahal dekat bazar apa yang kau orang kena buat yang pertama eh, saya bagi contoh yang pertama macam yang saya cakap tadi kita boleh oh kata apa pilih barang-barang yang kita nak beli saja instead of beli 5 item kita hanya beli 2 item saja kali ni uh, pandai-pandai kau oranglah so boleh jimat dekat situ yang kedua <laughs> Adalah korang pergi share dekat TikTok Korang pergi share dekat korang punya Twitter Dan condemn peniaga yang jual harga Harga mahal ini tu semua So, uh, itu yang terjadi sekarang lah Di mana You boleh, you boleh share kan Oh, you tak puas hati terhadap peniaga yang tengah naikkan harga Betul It's just that uh, Saya urge untuk you guys tengok juga Daripada pihak mereka juga Kenapa mereka terpaksa naikkan harga tu semua Itu yang pertama Yang kedua Contoh lah, yang baru-baru ni apa? Viral nasi Arab betul lah? Okay, nasi Arab, korang kena faham eh? Korang kena faham dulu. Sebab saya pernah uh, belajar dekat Jordan selama 2 tahun. So, uh, ada orang kata lah, oh nasi Arab uh, tak sepatutnya harga RM20 lebih kan? RM25 lebih. Nasi Arab Melayu, ya yeah, saya faham. Nasi Arab Melayu, faham eh? Nasi Arab Melayu. Tapi kalau nasi Arab pure... Dia ada ingredient dia sendiri. Which is ingredient... Eh, contoh lah, ni sekadar contoh bukannya betul pun. Macam dia pakai apa? Minyak zaitun something like that lah Lebih kurang dia ada apa pakai apa? Uh, yang apa, hitam tu kecil-kecil tu saya tak ingat Ada banyak-banyak lagi lah yang ramuan yang mana orang Melayu jarang pakai Dah lah barang tu jarang pakai Kemudian harga pula mahal So mereka memang terpaksa lah letak harga tu terlalu tinggi Dan bila kau nampak packaging tu tinggi kan Harga harga tu jadi tinggi uh, Kita sebagai pengguna ni Boleh nak komplain tapi tak adalah sampai tak komplain kata apa ini nasi Arab Yahudi kan apa ni masalah kau letak laga apa harga Yahudi kita ni orang Islam bla bla bla. Terasalah peniaga tu. Okey, secara point of view of uh, secara point of view secara neutral eh ni dia boleh segi konteks neutral. Kalau betul lah kau nak ajar peniaga eh saya saya share kepada anda ni. Okey, <laughs> saya share kepada anda. Kalau kau orang tak puas hati sangat terhadap peniaga yang menaikkan harga, dia dalam uh, neutral point of view untuk kita mengajar bisnes-bisnes ini, kan dia ada penawaran yang banyak. Contoh nasi Arab dekat bazar ni ada tiga, tiga pengeluar eh, tiga penjual. So kau orang kata seorang ni mahal. So kau seorang lagi jual murah sikit, tak walaupun mungkin dia kurang sedap sikit. So Instead of korang just, oh kata apa, uh, blindly salahkan peniaga A yang jual mahal. Korang pergi kutuk dekat Facebook, korang pergi kutuk dekat Twitter, dekat TikTok tu semua. Korang pergi dekat uh, orang yang kedua ni. 
Wujud nasi Arab yang agak murah Tapi dia kurang sedap sikit lah Okay uh, Disebabkan korang pergi kat situ Dan ramai pun pergi kepada uh, Perniaga yang kedua ni Bukan yang pertama So geng-geng businessman Lagi-lagi uh, perniaga yang pertama ni Mereka akan fikir tau Alamak tak ada orang beli lah Aku punya nasi Arab So ada chance tak untuk aku uh, Kata apa Revise balik harga-harga yang aku dah uh, Tetapkan Contoh Mungkin dia tak boleh nak kurangkan harga Tapi uh, Something like Uh, dia akan kurangkan uh, ramuan-ramuan dia Menyebabkan mungkin harga dia boleh turun sikit Ataupun dikurangkan portion Menyebabkan harga pun boleh turun sikit Faham tak? So, inilah yang berlaku dalam dunia bisnes yang sebenar Yang mana kita sepatutnya buat Maksudnya, takkanlah nasi Arab tu ada seorang je yang meniaga Betul tak? Takkan ada seorang je Mesti ramai punya yang jual nasi Arab sekarang Lagi-lagi zaman sekarang lah Zaman dulu, tahun 90-an, 2000 Memang susah lah nak dapat nasi Arab sekarang ni bersepah bang Beli kat IG story uh, Beli kat Instagram pun ada kan Betul lah So uh, Benda tu berlaku juga tau Kepada pihak-pihak Misal katalah Ini uh, tech giant uh, Contoh macam Google Contoh macam Facebook Contoh macam uh, Netflix Contoh macam TikTok uh, Macam Netflix uh, Baru-baru ni saya rasa Ramai yang Dah nak start boycott on Netflix Sebab mereka dah uh, Nak naikkan harga Dengan cerita macam tu lah So dengan naiknya harga contoh eh contohlah kalau dia dah start naikkan harga dan tiba-tiba customer base dia hilang orang orang tak nak langgan Netflix adakah Netflix masih lagi nak naikkan harga betul tak itulah cara kita nak mengajar dunia bisnes sebenarnya di mana kalau betul lah dia jual harga yang terlampau mahal sangat lagi-lagi tanpa sebab so apa yang kita buat yang paling powerful adalah kita pergi kepada competitor ataupun tak beli langsung lah daripada pihak Netflix so Itulah dia sebenarnya yang kita kena buat. Okay, tapi saya tak nak lari tajuk ke apa. Yang penting, number one, setakat yang uh, kita boleh buat adalah kita pergi bazar, cari beberapa item kan. Contoh macam korang biasa beli kuih, kuih apa, apa, kuih, kuih apa dah, kuih karipap kan. Yang mana uh, korang dah beli dah ayam golek, korang dah beli ikan goreng tu semua. So, maksudnya tak payah dah beli uh, karipap tu semua. So, buang satu item. Yang kedua, kalau betul korang still nak nasi Arab tu, kau pergi beli cari-cari uh, vendor yang nasi Arab dia murah. Yang korang telan, korang rasa okey, korang boleh uh, puas hatilah dengan harga yang mereka tawarkan. Dan mudah-mudahan, kalau korang nak juga mengajar diorang uh, yang yang apa jual-jual apa makanan mahal ni, eh, diorang akan faham sendiri. Jangan risau, peniaga akan faham sendiri. Mereka tengok, ah, hari ni sale tak banyak masuk. So, mereka sendiri akan buat dia punya call to action. Dia nak buat apa dengan bisnes dia. Itu saja lah untuk uh, sembang uh, video pasal bazar Ramadan. Saya agak rare untuk cikgu luan tapi menariklah untuk saya kongsikan kepada anda pendapat saya. Pendapat korang macam mana pula? Ha, komen komen kat dalam ruang komen di bawah lah. Itu saja bersama saya, saya cikgu luan. Sebelum lagi, saya hutan.